of the Blockupy demonstration, to all of the international comrades from wherever they come, be that Europe, be that any other part of the world. Du bist akzeptiert, wenn du funktionierst, du brauchst ein genommenes Leben. Keine Zeit verlieren, alles strukturieren, dein Lebenslauf ist vorgegeben. Seit Jahren demonstriere ich hier in Frankfurt. Ich denke, für Jochen gilt es auch. Ich habe das noch nie erlebt, solche Zustände in Frankfurt, dass wirklich alles verboten wird, dass es überhaupt keine genehmigten Proteste gibt. Ich halte das persönlich für eine Schande für die Stadt und auch wirklich für eine Schande für diese schwarz-grüne Stadtregierung. Und ich finde, das zeigt auch, dass der Fiskalpakt und Demokratie, die Frage der Demokratie zusammengehört, weil es nämlich hier bei den Demonstrationen jetzt nicht nur um die Frage geht, welche Macht haben die Banken und äh, wird es einen europäischen Fiskalpakt geben, sondern es geht hier um die Frage elementarer Rechte, elementarer demokratischer Rechte und ich bin so froh, dass wir es geschafft haben, hier so tolle, friedliche, kreative Proteste auf die Straße zu bringen und damit auch dieses ganze Bild kaputt zu machen, diese Panikmache, die die Stadt hier gemacht hat von irgendwelchen äh, krawallierenden Protestlern, die jetzt hierher kommen würden. Ich finde es toll, dass wir es geschafft haben, dieses Verbot äh, zu unterlaufen, zu zeigen, dass das Verbot keinen Bestand hat und dass wir uns die demokratischen Rechte nicht verwehren lassen. Das finde ich toll und das finde ich ein Riesenerfolg, weil das, was hier passiert, ist ein Präzedenzfall. Wenn sowas durchkommt wie hier, dann ist es in Zukunft die Möglichkeit, jede missliebige Demonstration verbieten zu können und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir uns hier auch dagegen wehren. Aus meiner Sicht ist das, was in Frankfurt hier und in den letzten Tagen passiert hat, ist äh, zumindest die Androhung eines Kriegs gegen die Bürgerinnen und Bürger, wenn sie nicht so funktionieren, wenn man will. One signal is for Germany. It's a big mistake to make free export of know-how, of German know-how outside Europe, like China or India, so on. The big German companies and corporations are trying to use this advantage of a German people, which are working people, creative people, and they put together their potential and they create extraordinary things for the entire Europe and the world. This potential is exported, just exported, without, without to create instead jobs in your own country or in Europe, because we also depend of German economy, that will be a very big mistake, not only for Germany, but also for Europe. We have in the last year, Janine has darauf hingewiesen, über eine aggressive Exportstrategie, unsere Wirtschaft über Wasser gehalten und auf dem Stand gehalten, auf dem sie ist. Aber diese aggressive Exportstrategie ging, ging eben im Kontext von Sozialabbau, von Abbau im öffentlichen Sektor und so weiter. Dadurch hat man im Export die Waren billiger gemacht und interessanter. Und es ist völlig klar, und auch das hat Janine gesagt, es ist ein Paradoxon zu glauben, alle Länder könnten sozusagen Exportüberschüsse erwirtschaften und das sei eine ökonomische Strategie. Es ist paradox und es ist unsinnig. Und deshalb müssen wir gerade hier in Deutschland, und das ist auch mein Appell an uns alle im DGB, dafür kämpfen, dass wieder unsere Wirtschaft aufgebaut wird auf einer stabilen Binnenwirtschaft, auf einer stabilen Binnennachfrage, was letztlich nichts anderes bedeutet, als dass die abhängig Beschäftigten wieder einen größeren Anteil am erwirtschafteten Reichtum bekommen und dass wieder ein größerer Anteil am erwirtschafteten Reichtum in die Bildung fließt. Danke. Wenn ich nach Europa schaue, dann sehe ich mittlerweile so etwas wie eine europäische Agenda 2020, 
die auf einem Niveau stattfindet, die das noch massiver ist, wie das, was wir im Grunde im Jahr 2000 erlebt haben. Von daher bin ich persönlich unglaublich froh, dass eine ganze Reihe internationaler Gäste hier zu uns gefunden haben und wir gemeinsam mit euch und gemeinsam mit unseren Gästen in die Diskussion kommen wollen über die soziale Situation in den Ländern, über die, über die wir reden und was das für die jeweiligen Bevölkerungen eben auch bedeutet. Daniel, bei dir in Spanien ist es ja so, dass wir alle wissen, dass da die Immobilienblase geplatzt ist und ähm, dass das ja enorme Auswirkungen hatte und auch noch hat, vor allen Dingen auf die Jugendarbeitslosigkeit, aber auch natürlich auch darauf, dass die Vert Tarifverträge ausgesetzt worden sind oder aber auch, dass der Mindestlohn sozusagen weiter runtergefahren worden ist. Kannst du uns ein bisschen aus deiner ähm, Heimat berichten, wie denn die Situation dort im Moment ist? Uh, as you have said, in Spain the situation is becoming really critical, no, not only because of the high unemployment rate that rises to 50% between the youth, but also because all the, all the social benefits, the, so, the unemployment benefits are, very, uh, are suffering severe cues, and it's mm, for some of the workers that get fired Uh, some months ago, now they have nothing, no money at all, and there's a lot of people that are returning to their parents' house, but this is not sustainable at all. Actually, the problems which has been uh, discussed before by our colleagues from Spain, for example, the reform of the labor law over, all over the Europe, has started in the experimentation camp called Romania in the Eastern Europe, when the big inter international institutions, the big uh, dinosaurs of this uh, planet, came and uh, actually established the first program of restructuring the social and labor legislation, and Romania was that country. Even we can demonstrate it with an article in The Economist, now two years, on they said very, how to say, hypocritically and so on, that that is the country that will lead uh, the examples of restructurations in the social field in Europe. After that came one after other, uh, um, countries by countries, and now the same situation which we had in Romania, I saw it in Spain, and I was totally surprised. The same manner, the same instrument, the same uh, procedure. Now we can see a big difference with the latest general strike that we have on 29th of March. It was even a bigger success than the previous because the indignados, all the labor committees that were formed in this movement also joined the strike and support all the, all the pickets. So now it seems that uh, we're going to start a strong cycle of struggles and probably we'll have another general strike before summer. Right now we have a strike in the whole education system from the kindergarten to university, including teachers, workers, and students. And even better, in some regions, like in Valencia, uh, the, um, the strike will be not just one day, but two days a week for three weeks. After uh, assemblies and a referendum the workers have made inspired by the indignados. And I think that this shows the importance of that of these new mo new movements, as they can connect uh, real democracy and organization from the bottom, and give confidence to to the, uh, with the massive demonstrations. It can be connected to the workers' power in the in the unions to strike at the core of the system. Um, so I'm a primary school teacher in London. Um, and I'm also a member of the Socialist Workers' Party uh, in, in the UK. And I just want to tell you a little bit about the last two years in, in our country. Because two years ago, we elected a Tory government. We didn't elect them, actually. They're a coalition, a Tory Lib Dem coalition. There are 11 millionaires in our cabinet, uh, in our government. Um, and the first thing that they did when they came to power was they trebled tuition fees for our young people from £3,000 a year to £9,000 a year. Now, when I was a student, my education 
education was free. When all of those politicians who increased my child's tuition fees got an education, it was free. Now, our young people, um, they also attacked something called Educational Maintenance Allowance, EMA, which was a grant given to poor, poorer children to stay on at school. It was really popular, and it made a huge difference to our poor communities. So with one fell swoop, they uh, abolished EMA, and they trebled tuition fees. Now, our young people reacted very quickly, and I'm sure you saw on the news the first demonstration that, that the students held. They were expecting about 10,000 people on the streets of London, and 50,000 uh, young people were on the streets of London. Sorry. <laughs> and I think the most, the most difficult part that now the Greek people are facing after the last elections that the people say, say, uh, uh, sent a very clear message to the Troika that we don't want you in Greece, we don't want your austerity measures, we don't want your bailouts, that the, the Greek people are uh, under a, fierce, a fierceful attack that if they say no to the austerity measures and to the memorandums, then they will be kicked out of Euro. Uh, they're blackmailed that they're going to be thrown you know, to more poverty. And, this, and at the same time, it is, uh, this, this kind of blackmailing, it is also, it, give, it shows the conditions under, the political conditions under which the Greek people live at this, uh, at this moment of a financial dictatorship that in reality, exactly because they feel that they don't have the power anymore to implement the austerity measures, they, they become more aggressive. And therefore, I think to the, 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 the internationalization of our struggles and the internationalization of, and of creating more cracks in all the European structures as exist now, it is something that will help the Greek uh, people also to carry on their own resistance. It's not a matter of elections. If, a pa if a Syriza, let's say, or a broader co left coalition will win, but it is a matter of what is happening in the bottom level, in a social level, if we're going to beat a massive, in Greece first of all, a massive social uh, front that will support all the changes and the cuts of the austerity measures, and if this will, be, will give also hope not only to Greek people, but to the European people, and if the European people will support, you know, with this uh, expansion of the struggles, uh, to, uh, and th th yeah, to, this will be the best su support for the Greek people. And this is a matter also, you know, of each one country to give their own, uh, their own uh, struggles. But we are not just demonstrating and striking about pensions and it's not about us. It's about, uh, it's about the whole movement, the, 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 the way society is going. Privatisation, our health service, our education are being privatised, our benefits are being cut, uh, disabled people are being, are being denied um, access to benefits. So we want a, a strike and a, and a massive um, demonstration against austerity because we know we're not all in this together as our government tell, tells us because one of our bankers, um, uh, uh, Barclays Bank, Bob Diamond, uh, recently, last week, he got a bonus of £17 million. So we don't accept that we're all in this together. Uh, and I look forward to your demonstration tomorrow, which I hope is part of a whole series across Europe. And particularly, we give our solidarity greetings to Greece because really they are at the forefront of, of this austerity bash. And if, if they're beaten, we're all beaten. But if they win, we can all win uh, against, uh, against this, this capitalist class that are coming for, for us. <laughs> If something, uh, the Greek people, what they have rediscovered the last two years, it is that they're not alone. They feel much closer to the European people. When the, Greek, the, when the European people uh, shout, we are all Greeks, the Greek people uh, realize that they're not only Greeks, that we're all together in this struggle. My impression was, until coming here, that the left in the Central and Eastern European country has disappeared. That was my impression. But now coming in Germany, coming in Spain, coming in Italy, visiting these big countries, industrialized country with big potential, you realize that the left is now revival. It's what was in theory we learned 25 or 40 years in Romania, but never applied. So what Marx said that uh, 
the, the communists or the socialists will appear in a country with highly potential, uh, technological potential, we, uh, we found that, but we, we didn't have the, uh, the technological potential, so we, uh, we switched to Leninism. So that was our main problem. We study about this issue, but we never see how it is that issue. So you need people, educated people, uh, free mind people, independent people, to build an ideology, a left, a left side ideology. Without that, is not possible. Ich bin der auf über Überzeugung, dass es gar nicht möglich ist, die Folgen dieser Politik im Bildungsbereich zu trennen von den Folgen der Politik des Sozialabbaus, des Abbaus von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechten in Europa. Das Ganze geht Hand in Hand. Und das, was im Bildungssystem geschieht, ist nichts anderes als der Versuch, das Bildungssystem zu reduzieren auf die Aufgabe, Menschen für den Produktionsprozess bestmöglich verwertbar zu machen und nicht mehr Bildung als Recht auf Bildung aller Menschen hier zu begreifen. Der Kollege aus Rumänien hat das eben anders dargestellt. Er hat das auf seine Art gesagt, man braucht gebildete Menschen für eine Weiterentwicklung der Gesellschaft. Da kann man Studiengebühren einführen, da kann man die Bildungsinhalte reduzieren auf Wissensvermittlung, da kann man all diese Dinge tun. Da funktioniert dann PISA im Sinne von OECD, Banalisierung von Bildung, das ist politisch angesagt. Und deshalb sage ich auch zu unseren Leuten, wir können nur dagegen ankämpfen, wenn wir in der Geschlossenheit des Bündnisses gegen Sozialabbau und Bildungsabbau kämpfen, gemeinsam mit den anderen, die davon auf ihre Art betroffen sind. Also der erste wichtige Punkt finde ich, dass wir klar machen, dass das, was wir im Moment gerade erleben, nämlich diese tiefe Krise äh, des Kapitalismus, diese tiefe Krise, die wir erleben, die jetzt auf dem Rücken, wir haben es gerade gehört, der Spanier, der Griechen, ähm, der, ähm, der, der, der Engländer ähm, ausgetragen werden, dass das nicht einfach nur eine Krise ist, von der man sagen kann, das ist das Versagen einzelner Regierungen, einzelner Staaten oder einzelner Banken, sondern ich finde, dass wir auch klar machen müssen, es ist das Versagen des ganzen Systems. Das ist das Versagen eines kapitalistischen Systems. Und eines Systems, das immer wieder zu Krisen führt und immer wieder zu Krisen führen wird und immer wieder dafür sorgen wird, dass Errungenschaften, die Arbeitnehmerbewegung immer wieder erkämpft haben, auch auf dem Prüfstand stehen und letztlich auch wieder zurückgenommen werden können. Und deswegen finde ich das eine ganz wichtige Frage, neben den ganzen konkreten Vorschlägen, die wir natürlich machen, auch immer wieder nicht die Illusion zu schüren, dass man den Kapitalismus auf Dauer irgendwie zivilisieren könnte. Das kann man nicht und deswegen finde ich es ganz wichtig, antikapitalistische Ideen auch zu entwickeln und darüber nachzudenken, wie können wir die ganzen Eigentumsverhältnisse demokratisieren, wie können wir zu einer grundsätzlich demokratischen Gesellschaft auch kommen. Uh, Blockupy was very important exactly because brought us brought many people from many countries uh, here together. We have to carry on uh, in the perspective of reclaiming Europe from the EU and from the Euro. As the Greek people resisted and they reclaimed their country uh, uh, from, the, from the financial dictatorship, from the Troika occupation, uh, I think that the very same thing we have to do in the European level. We have asked the European people to reclaim Europe and to make an anti-capitalist Europe possible. Thank you. And we'll have the potential to change Europe.